ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது உங்கள் ஈரோடு எக்ஸ்ப்ரெஸ் யூடியூப் சேனல் இன்னைக்கு பன்னீர் டீக்கா மசாலா ரொம்ப ஈஸியாக எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்ப்போம் இன்றைக்கி என் ஹஸ்பண்ட்லாம் செய்கிறாரு நான் இன்றைக்கி டூ ஃபிஃப்டி கிராம்ஸ் வந்து பன்னீர் எடுத்திருக்கேன் பன்னீர் வந்து கொஞ்சம் பெரிய பெரிய க்யூப்ஸாக பார்த்து கட் பண்ணிக்கிங்க அப்போ தான் தவாவில் போட்டு ரோஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு வசதியாக இருக்கும் இதுக்கு ஒரு டீஸ்பூன் மிளகாய் பொடி ஆட் பண்ணிக்கிங்க தனி மிளகாய் தூள் ஆட் பண்ணிக்கிங்க தனியா தூள் அரை டீஸ்பூன் கரம் மசாலா கால் டீஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கிங்க பாவ்பாஜி மசாலா கால் டீஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கிங்க தேவையான உப்பு ஆட் பண்ணிக்கிங்க சாட் மசாலா கால் டீஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கலாம் கொத்தமல்லி இல கொஞ்சமா ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்ப இது இந்த மாதிரி கலந்து விட்டுக்குங்க உங்கள்கிட்ட ஸ்பூன் இருந்துச்சுன்னா ஸ்பூன் வச்சு கூட நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் அந்த மசாலாலாம் நல்லா எல்லா பன்னீர் க்யூப்ஸ்லேயும் நல்லா ஈவனாக கோட் ஆகிற மாதிரி கலந்து விட்டுக்குங்க நீ பாருங்கள் நல்லா ஈவனாக கோட் ஆகிருக்கு இதை அப்படியே ஒரு டென் மினிட்ஸ் மூடி வச்சிடலாம் டென் மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் இதை ஒவ்வொன்றா தோசா தவாரில் இந்த மாதிரி போட்டு ரெண்டு பக்கட்டும் நல்லா டோஸ்ட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் எண்ணெயோ கீயோ ஆட் பண்ணி நல்லா டோஸ்ட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க பன்னீர் க்யூப்ஸ்லாம் இந்த மாதிரி நல்லா ரோஸ்ட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க இந்த பன்னீர் க்யூப்ஸை நீங்கள் நார்மலாக வெறும் பன்னீர் க்யூப்ஸை மட்டும் வச் சப்பாத்தி குளர் வச்சு ரோல் பண்ணி கூட சாப்பிட்லாம் டேஸ்ட் ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் நம்ம இன்றைக்கி மசாலா மாதிரி பண்ண போகிறோம் அதுக்கு ஒரு பேனில் ஆயில் ரெண்டு டீஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கலாம் பட்டர் ஒரு க்யூப் ஆட் பண்ணிக்கலாம் பட்டர் நல்லா மெல்ட் ஆனதுக்கப்புறம் ஜீரா ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஜீராவும் பொறிஞ்சோன்னு கட் பண்ணி வச்சுருக்க ஆனியன் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நான் இன்றைக்கி ஒரு பெரிய ஆனியன் வந்து பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இதை நல்லா கலந்து விட்டுக்குங்க ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் ஆட் பண்ணிக்கலாம் வெங்காயம் நல்லா பொன்னிறமா ஆயிடுச்சு இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம தக்காளி விழுது ஆட் பண்ணிக்கலாம் இன்றைக்கி மூணு தக்காளி வந்து நல்லா ஃபைன் பேஸ்ட்டாக அரைச்சி வச்சுருக்கேன் அதை ஆட் பண்ணிக்கலாம் நாட்டு தக்காளியாக இருந்தால் நீங்கள் ரெட்டு கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் தக்காளி விழுது நல்லா கொதிக்க ஆரம்பித்தோன்னா மசாலாலாம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அரை டீஸ்பூன் மிளகாய் தூள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் கால் டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் கொத்தமல்லி தூள் அரை டீஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஜீரகத்தூள் கால் டீஸ்பூன் கரம் மசாலா கால் டீஸ்பூன் தேவையான உப்பு ஆட் பண்ணிக்கிங்க இதெல்லாம் நல்லா கலந்து விட்டுருங்க ஸ்பைசஸ்லாம் ஆட் பண்ணி நல்லா கொதிக்க ஆரம்பித்தோன்னே நம்ம பன்னீர் க்யூப்ஸ் ஆட் பண்ணிக்கலாம் பன்னீர் க்யூப்ஸ் ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா கலந்து விட்டுருங்க பன்னீர் க்யூப்ஸ் ஆட் பண்ணதுக்கப்புறம் ஒரு டூ த்ரீ மினிட்ஸ் கொதிச்சாலே போதும் நம்ம ஆல்ரெடி பன்னீர் வந்து நல்லா டோஸ்ட் பண்ணி தான் எடுத்து வச்சுருக்கோம் கசூரி மேத்தி கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணிக்கிங்க ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா கலந்து விட்டுடலாம் இந்த பன்னீர் டிக்கா மசாலா பூரி சப்பாத்தி ஜீரா ரைஸ் இதுக்கெல்லாம் வந்து பர்ஃபெக்டான சைடிஷாக இருக்கும் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரொம்ப ஈஸியாக சிம்பிளாக பன்னீர் டிக்கா மசாலா எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்த்தோம் கண்டிப்பாக நீங்களும் உங்கள் குழந்தைங்களுக்கு செஞ்சு கொடுங்க கண்டிப்பாக விரும்பி சாப்பிடுவாங்க இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் சேனலை லைக் பண்ணிவிட்டு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கிங்க தேங்க்யூ